हेलो एवरीवन वेलकम टू ईएलबी आज के हम रा फिजिक्स सेकंड पेपर थे के एक टा इम्पोर्टेंट टॉपिक नियालो चुना कर बो शेड आउट है तेजस कियो खासूत्र बा दारुडिएक्टिव डिकेलो इटा पौरा रागे अमी तो अंदर के बोलते चाहे ए चैप्टर रे शब्द बुला टॉपिक के हम रा लो चुना कर बो एवं गुरुत्वपूर्ण আজকে তো আমরা এখন আমরা সমীকরণগুলোকে কিভাবে আসছে সেটা দেখাবো তারপর আমরা অঙ্ক করব এবং সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব এই টপিকগুলো रिलेटेड এই চ্যাপ্টার रिलेटेड তোমরা যদি সেগুলো বুঝতে চাও তাহলে এখন কিন্তু ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করতে হবে এবং আমি খুব অল্প সময় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা এই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে তেজস্ক্রিয়তা কি তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ বের হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হওয়ার এই ঘটনাটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা তাহলে আমরা যদি একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই सपोज ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম এছাড়া আরো আছে রেডিয়াম ঠিক আছে এই তেজস্ক্রিয় মৌলসমূহ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃসৃত হয় যেমন আলফা গামা বিটা তাহলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয় মূল থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা সর্বপ্রথম হেনরি বেকার নামক একজন সায়েন্টিস্ট উনি পরাশি বিজ্ঞানী দেখেছিলেন ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম থেকে তিনি দেখলেন যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ বের হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে তেজস্ক্রিয়তা কে আবিষ্কার করেন হেনরি বেকার এমসিকিউ টেস্ট করে এবার হচ্ছে যে আমরা তেজস্ক্রিয়তা কি বুঝলাম তেজস্ক্রিয় মৌল কি বুঝলাম তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি সেটাও বুঝলাম এখন হচ্ছে যে আমরা এই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্রটাকে দেখব তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র দেখার আগে আমাদেরকে একটা কন্ডিশন বুঝতে হবে सपोज তোমার কাছে একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে এলিমেন্ট হ্যাঁ এখন তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সূত্র বলি আমরা বা অর্ধায়ু বলি অর্ধ জীবন বলি আর অনেক কিছু আসবে এই চ্যাপ্টার रिलेटेड আমরা সবকিছু আলোচনা করব তেজস্ক্রিয় পদার্থের না আমরা আলোচনা করব তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কারণ তেজস্ক্রিয়তা আসলে তেজস্ক্রিয় পরমাণু ক্ষয় হওয়ার একটা ঘটনা তাহলে আমরা আর কোথাও বস্তু বলবো না তেজস্ক্রিয় বস্তু বলবো না তেজস্ক্রিয় বস্তু কোনো সূত্র মেনে চলে না মেনে চলে পরমাণু সমূহ আমরা জানি যে তেজস্ক্রিয় এলিমেন্ট বা পদার্থ তার তেজস্ক্রিয় পরমাণু দ্বারা গঠিত সো আমাদের সবকিছু হবে পরমাণু रिलेटेड তেজস্ক্রিয় পরমাণু रिलेटेड ঠিক আছে এটা আমরা বুঝবো তো আজকে মনে করো তোমার কাছে একটা ইউরেনিয়াম আছে ওই আজকেই ঠিক আজকে এই মুহূর্তে তো তোমার কাছে যে ইউরেনিয়ামটা আছে সেটাতে মনে করো এতগুলো পরমাণু আছে রাইট এতগুলো পরমাণু আছে ওটার ভেতরে এখন এটা যদি আলফা বিটা গামা রশ্মিগুলো প্রতিদিন নিঃসরণ করে নিঃসরণ করে তাহলে এখন থেকে এক বছর পরে মনে করো যে এতটুকু হয়ে গেল মনে করো এখানে হাজার হাজার আছে এখানে হাজার হাজার ঠিক আছে বাট এখানে হয়ে গেল অল্প মনে করো এখানে 1 কোটি আছে এখানে এসে হয়ে গেল মনে করো যে 1 লাখ হয়ে গেল এক বছর পরে গিয়ে ঠিক আছে তার মানে কিন্তু কমছে ঠিক আছে তো ক্ষয় যেহেতু হয়ে কমছে ক্ষয় হয়ে তারপরে কমছে ঠিক ক্ষয় হয়ে তারপরে কমছে তো ক্ষয় হয়ে सपोज আজকে আজকের পরে 15 দিন পরে তো আরো কম থাকবে তার 15 দিন পরে আরো কম থাকবে তার 15 দিন পরে আরো কম থাকে তার থাকবে তার মানে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে কি হচ্ছে পরমাণু সমূহ ক্ষয় হচ্ছে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যে পরমাণু সমূহ ক্ষয় হচ্ছে এটাকে বলা হয় ক্ষয়ের হার মানে সময় সাপেক্ষে কোনো কিছু ঘটলে এটাকে হার বলে তো যেহেতু তেজস্ক্রিয় পরমাণু সমূহ ক্ষয় হচ্ছে বা ভাঙতেছে এটাকে বলা হয় ভাঙনের বা ক্ষয়ের হার ঠিক আছে তো सपोज প্রতি সেকেন্ডে আমরা প্রতি সেকেন্ডে বলবো না অল্প সময়ের মধ্যে খুবই অল্প মিলি সেকেন্ড ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে হ্যাঁ অল্প সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে অল্প সংখ্যক পরমাণু যদি ক্ষয় হয় তাহলে ক্ষয়ের হার হবে এটা dn by dt আর যদি 1 সেকেন্ডে যদি তিনটা পরমাণু ক্ষয় হয় তাহলে ক্ষয়ের হার হবে 3 প্রতি সেকেন্ডে তিনটা ঠিক আছে প্রতি সেকেন্ডে তিনটা হলে তিন এই যে তাহলে টি নিচে উপরে এন ঠিক আছে তাহলে যদি খুবই অল্প সময়ে খুবই অল্প পরিমাণ পরমাণু ক্ষয় হয় তাহলে ক্ষয়ের হার হবে dn বাই dt এখন আজকে যে ক্ষয়ের হার কালকে কিন্তু ক্ষয়ের হার একই থাকবে না এক বছর পরেও ক্ষয়ের হার একই থাকবে না বিকজ আজকে যতগুলো আমার কাছে सपोज 1 কোটি পরমাণু আছে এক বছর পরে গিয়ে আমার কাছে আছে 1 লাখ পরমাণু তাহলে আজকে যে ক্ষয়ের হার এক বছর পরে কিন্তু ক্ষয়ের হার सेम থাকবে না সো এই ক্ষয়ের হার যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে আমাদেরকে এই ক্ষয়ের হারটা জানার জন্যই এই ক্ষয় সূত্রটাকে আনতে হইছে 
তো আমাদেরকে এখন ক্ষয়ের হার যদি জানতে হয় আগে আমাদেরকে এই কন্ডিশনটা বুঝতে হবে যে এখন যতটুকু আছে এক বছর পরে কিন্তু ততটুকু থাকবে না তো আমি মনে করি যে এখন এনোট সংখ্যক পর অনু আছে এখন সময় অনু মনে করো যে এখনও ক্ষয় শুরু হয় নাই জিরো ঠিক আছে তাহলে ক্ষয় যেহেতু শুরু হয় না এখন ক্ষয়ের হারও নেই মনে করো যে এই এই সময় থেকে এক মিলি সেকেন্ড বা এক ন্যানো সেকেন্ড পরে ঠিক অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে ঠিক এই মুহূর্তে একটু সময় যাওয়ার সাথে সাথে মনে করো তিনটা পরমাণু ক্ষয় হয়ে গেল কয়টা পরমাণু ক্ষয় হলো তিনটা তাহলে তিনটা ক্ষয় হলো অল্প সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক আছে এই ক্ষয়ের হারটা এখন যেটা ক্ষয় হলো এই ক্ষয়ের হারটা সমানুপাতিক হবে যতগুলো এই মুহূর্তে অক্ষত আছে তা তো এখন এই মুহূর্তে অক্ষত কতটুকু আছে এই মুহূর্তে কিন্তু অক্ষত আর এনোট নেই এখন এখান থেকে তিনটে চলে গেছে ঠিক আছে সো এখন নতুন একটা এন পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে যে এন নট মাইনাস থ্রি তাহলে এটাকে আমি এন বলতে পারি তাহলে এটাকে আমি ডিএন বলতে পারি তিনটা পরমাণু যে ক্ষয় হলো অল্প সময়ের মধ্যে এটাকে আমি ডিএন বলতে পারি কারণ এক কোটি থেকে মাত্র তিনটা তার মানে অল্প খুবই অল্প ডিএন তাহলে ডিএন পরিমাণে ক্ষয় হলো ডিটি সময় অল্প সময়ের মধ্যে এই যে তখন এ ক্ষয়ের হার পাওয়া গেল এ ক্ষয়ের হারটা হবে যে আর যতগুলো বাকি আছে তার অর্থাৎ কোনো মুহূর্তে যে কোনো মুহূর্তে ক্ষয়ের হার হবে ওই মুহূর্তে যতগুলো অক্ষত আছে তার সমানুপাতিক এই জন্য লিখা হয়েছে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙনের হার ওই সময় উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সমানুপাতিক মানে ওই সময় ঠিক ওই সময় আর কতটা অক্ষত আছে তার সমানুপাতিক হবে তাহলে সাপোজ এখন থেকে এক বছর পরে তো এখানে এক কোটি নেই আছে এক লাখ তাহলে ওই সময় এক এক এখন থেকে এক বছর পরে তার তাহলে আমার কি হবে ক্ষয়ের হার কত হবে ক্ষয়ের হার হবে তখন ডিএন বাই ডিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু এক লাখ বা সেটা মন এটা মনে করা এন ওয়ান এখন এই যে এখানকার ঘটনাটা এন ওয়ান তাহলে তখন যদি এন টু হয় তাহলে হবে এন টু ডিএন বাই ডিটি ইজ প্রপোশনাল টু এন টু অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এটা লেখা হয় যে ক্ষয়ের হারটা ক্ষয়ের হারটা ওই সময় যে অক্ষত পরমাণু তার সমানুপাতিক এগুলো হচ্ছে যে তোমার শুরুতে মনে করো এন নট ছিল আর কি হ্যাঁ শুরুতে এন নট ছিল কিন্তু এক বছর পর হয়ে গেল এন তাহলে অক্ষত পরমাণু যেহেতু এন তাহলে আমাদের ক্ষয়ের কি হবে সূত্র কি হবে ডিএন বাই ডিটি ইজ প্রপোশনাল টু এন এখন দেখতে সব পরমাণু সমূহ কিন্তু কমতেছে তো পরমাণু যেহেতু কমতেছে এই জন্য সামনে দিয়ে একটা মাইনাস দেওয়া হয় অর্থাৎ মাইনাস ডিএন বাই ডিটি ইজ প্রপোশনাল টু এন পরে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ডিএন বাই ডিটি ইকুয়াল টু কে এন তো কে কে আসলে বলা হয় অক্ষয় ধ্রুবক বা অবক্ষয় ধ্রুবক বলা হয় তো অক্ষয় ধ্রুবকটাকে কে দ্বারা প্রকাশ না করে ল্যামরা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে ডি মাইনাস ডি এন বাই ডিটি ইকুয়াল টু ল্যামরা এন বা আমরা লিখতে পারি ডি এন ডি এন বাই ডিটি ইকুয়াল টু মাইনাস ল্যামরা এন মাইনাস কেন দেওয়া হয়েছে কারণ পরমাণু সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এই জন্য ঠিক আছে এই জন্য মাইনাস দেওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে ক্ষয়ের সূত্র এখানে একটা কথা বলতে চাই আমরা এই যে তজস্ক্রিয় পরমাণু সমূহ যে ক্ষয় হচ্ছে এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা মানে প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি চাইলেও তাপ চাপ ঘনমাত্রা বা বিদ্যুৎ বা অন্য কোনো শক্তি দিয়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না মানে তুমি এই যে ক্ষয় হচ্ছে এটাকে তুমি কি করতে পারবো না কন্ট্রোল করতে পারবা না ক্ষয়টাকে কন্ট্রোল করা যায় না এটা জাস্ট প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত একটা ঘটনা তুমি চাইলেও ইয়ে করতে পারবো না তাহলে এটাই ছিল আমাদের তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে পরাণু সমূহ আছে সেই পরাণু সমূহের ক্ষয়সূত্র পরবর্তীতে আমরা অর্ধায়ু কি এই যে অক্ষত পরমাণু যে থাকে সেটার একটা সমীকরণ প্রতিপাদন করব সেগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ টাটা